半藏遗老先回仓库，你带着人马上跟上。嗨，他们抢走了我们的汽车，目的就是为了夺回那些武器。快，快，你们几个把尸体带走，快！坚兵堆地，执行公务。有家底，打开！快点打开！快快点，快！
背着东西提前进山。明白。来，下阵。要继续追吧，追，绝不能放过这些武器和猎狼人。
己的。老刘，哎，来了，老孙。哎呀，老孙呐，老梁，可见着你们了啊！可来了，怎么耽误这么久啊？嗨，出了点意外，我们绕了个大圈子。嗨，别提了，老孙，最终啊，还是中了你的埋伏。可你也不看看我是谁啊？踩成了吧？哈哈，抓好了，抓着，来，老孙啊，还有这个，带着他们先走吧。啊，小心点，点放心吧。哎，同学们，大家跟着老孙这个，往前走吧。注意安全啊！是，放心吧。走走走，好，走吧。这个来，走，小心。好嘞，小心点啊，跟上。走走。二师兄，里面没人。姐姐，水师问的，他们离开时间不久。叶朗。立刻查找他们离开的方向。是。应该是十多个人，估计是和接应的人会面了。上白，嗨，带人立刻查找，并且拖住他们。干嘛来？新子军的控制区了，贸然追进去的话
，想要出来会很麻烦，大家小心点。就是咱们的根据地了，咱们比比，看谁第一个先到根据地啊！同志们，加把劲儿，往前冲啊！好，好，好，走，慢着点儿，小心脚下。走啊，没事，快点，快点，快点，快点！嘿，他们以为这就是战斗的吧？勺子，又来了，勺子先换。
追了。行了，觉得傻不傻戏一点都不重要，武器才是我最重要的任务。上那些人，杀死几个，拖住他们，快！大师兄，好。哎，周青，周青，你这是要干嘛？我要帮龙王去杀鬼子。不行。我们的任务是把这些东西送去二里沟，你们怕死就留在这儿。鬼子才几个人，我们这么多人跟枪，说不清楚。就是，听我说，啊、他们不是普通的鬼子，他们全部都是高手，你们根本就没有战斗经验，回去就是等于送死。你们就是怕了，鬼子也是人，没有三头六臂。再说了，我们在根据地接受过训练，你们也太把这两个鬼子放在眼里了，还猎狼人呢。同志们，跟我走！走！走！站住！站住！你怎么回事？说你不听啊？你知不知道秦仲？听我说，听我说，你是这里的班长，你不能带头犯错误。杀鬼子是犯错误，你们猎狼人不是专门杀鬼子的吗？啊！我现在在质疑你们到底是不是猎狼人？谁不是猎狼人了？抗日部队的第一条规则是什么？一切行动听指挥。我们猎狼人都知道遵守，你还学生军呢你！现在不把那几个鬼子杀了，不把零件抢回来，这些零件背回去也没用。别拦住我！别拦住我！哎，周青！哎，周青！班长！周青！班长！班长！班长！哎，周周青！赵红！赵红！班长！班长！周青，你看到了吗？我们在明，敌人在暗，敌人这是想拖住我们的时间，明白了吗？那接下来我们该怎么办？同学们，都听我说，你们一定要把零件保护好。小蝶
，替我照顾好他们。少子，我们走，走。小心。见面，我人多，你有狙击手，但你跑了。而这次，你人多，我有狙击手，怎么样？看看我能不能跑掉啊？啊，对了。
Я вас обеих! Oh, 
包围整个村子，最起码需要上百人。不过我们倒是有足够的周旋时间。嗯，钟宁啊，嗯，看见那栋楼了吗？嗯，那是本村最高的建筑，你就在那儿守着。可是，他们也有狙击手，他们是不会放过这么好的位置的。那总不能不管吧？当然要管，钟宁，拿着你的枪，占领那个地方，这是最好的观察手。明白。嗯，我呢？你跟着我走。
人。哎呦，炸药，哪儿来的？我劫了城南肥水街的烟花铺子。你怎么能这么干呢？那还不是着急杀西田，我也没办法。等以后有钱，咱们再还给他不就行了吗？你打算怎么用？我准备沿着这条路骂他个一排，哼，只要他们从这儿过，炸他个鸳鸯马翻。哎，我问你，西田要是不从这条路上过呢？你看看，这是路，那是路，这边还是路。这是荒村，到处都是路。那怎么办、啊？你先把它收着，我知道该怎么用。走。哎，这是村子里的主路，西田必定走这条路。走。按照林蝶的说法，那天劫杀他们的一共有五个人，我们打死了两个，现在西田还有三个人。那他不会再找几个帮手吗？嗯，西田是很聪明的，他要是带了太多的人马，咱们就不会出现了。嗯，也对，他也不想白来这里一趟。对呀、啊，所以我们要做的布置就是分散他们的力量，让西田身边越少人越好，这样我们就能够干掉他。好，明白。自由行动，是。班长留在后面，一郎跟着我，是接下来，按照约定，来到了你们选择的战场。也许这是你们的一次恶作剧，但我还是来了。也许你看我带来了高手，你们害怕退缩了。也许你们觉得不公，这是生死搏杀，没有什么公平不公平。我就在这里，等着你们的出手。看来我高估你们了。你们只是一些没有见过什么叫战争的小姑娘。捉迷藏的话，我劝你们还是撤出吧。在正式战斗爆发之前，你们还是有机会逃掉的
，猎狼人也无法挑战狼群的包围。丧尸斗志的挑战者，是不会赢得胜利的。
。大家静一静，让我说两句。诸位，我是中川的指挥官贾大大，我非常荣幸的欢迎各位帝国的精英的到来。让我们一起举杯，预祝我们的清乡计划大获全胜！天皇万岁！天皇万岁！什么事情要交代给我？呃，今天这里没有中国和日本，就咱们俩聊一聊。哦，呃，临别的事情，你肯定会不高兴。不是，其实你不用跟我解释，我刚才说了，这里只有你和我。我不是西田，我早已经过了热血沸腾的那种年纪了。你不用担心，八点二十五了。老太怎么还不来？不会出什么事了吧？师傅，要不然我们从二楼冲出去吧？不行，二楼到一楼的走廊里全是警卫，我们无法从这儿冲出去，太冒险了。即使是冲出去，到了下边，他们也都跑光了。我们必须从这儿冲出去，这里出口最近，只有把住了这个出口，消灭了所有的敌人，我们的任务才算完成。再说了，二楼的机关也只有戴会长才能开，否则我们还是出不去。那现在怎么办？别着急，再等等。现在的关键是要知道，老戴在哪，他到底遇到了什么事情？现在这一切。都是一枚战争。嗯，当年我从青岛登陆的时候，也满怀着梦想，一心想带着荣誉回归故里，想让家里的人和孩子们过上不一样的日子。那是啊，可是过去这么多年了，我还在这里，什么都没变化，战争依旧。不过，通过这几年的经历，我明白了一点：战争，还有这身军装。
只不过是我的工作而已。<笑>是，所以我能理解你，真的，嗯，我真的特别能理解你。哦，你只不过是做了维持会长嘛，啊，你不做，别人照样做，谁做不是做呀？啊，国家，哼，凭什么让我们献出自己的生命，给他们换来资源和权利？间的那些人，是被一些什么信仰啊、权利呀、啊、理想啊，弄乱了头的那些傻瓜，是他们活该，白白丢掉自己的性命。经历了这么多，我不想再过这样的苦日子。是啊，那不能过，您肯定不能过这苦日子啊！好日子马上就来了。<笑>我就知道你是个聪明人，以后我关照你，你的生意会越做越大。哎呀，老戴呀，生活在乱世不容易呀、啊。是是是是，司令官说的是。哎呀，你叫我什么司令啊？我们俩是朋友，是好朋友。我以后会关照你的。那我就真得感谢大老司令。又说司令啊？哦哦，哦，谢谢太君，大道君，只是无功不受禄啊。哎，老戴，我希望你帮我一个忙。呃，大道君，我去拿点酒。咱们乱世，抓在手里的那才是真的，其他的都不能指望。我年纪也不小了，按照军部新的训练，我待不了两年，也要离开这一线的作战部队，回国后到整编的后备役就职。所以。我不想回国的时候，两手空空，一无所有。你觉得我这样很奇怪吗？啊，不不不不不，不奇怪，大道君一点都不奇怪。这个事儿啊，包在我身上了啊，都包在我身上了。好好好，要不然我出去，先把大佬杀了，让戴会长通审你。你们在楼下等着，让戴会长给你们开机关。嗯。报告。进来。司令，宴会马上就要结束了，下面的人在等着您呢，想和您再喝一杯。好，我知道了。戴会长，再去喝点吧。啊。明天就要清香了，是吧？是啊，我呢，我想给您放一个好听的曲子《萨库拉》，祝您一路顺风。好啊，萨库拉。好，好，好，那我放出来。好，我不去了，你放我最开心了。好，回来。
想想自己的故乡，跟我一起上，赛库拉。